பாப்பு ஜஸ்கோ எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டு அதில் எண்ணெய் விட்டு நல்லா சூடு பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடானதோ நான் வந்துட்டு இப்போ த்ரீ முட்டை எடுத்திருக்கேன் இதில் மூணு முட்டை உடச்சி ஊற்றி அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கணும் அந்த முட்டைக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் கிளறி பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அந்த எக்கு அப்போ தான் அந்த சாதத்தில் வந்துட்டு அங்கங்கே கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக நல்லா தெரியும் ஃப்ரைட் ரைஸில் இப்போ இதை நல்லா பொடி பொடியாக நல்லா கிண்டி விட்டு எடுத்து ஒரு தனி பவுலில் வச்சுக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் இதில் நம்ம பெப்பர்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் வெறுமனே உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு மட்டும் சேர்த்து நல்லா எக்கு பொடி மாஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி தனியாக ஒரு பவுலில் வச்சுக்கோங்க அது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கும் பிறகு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நான் இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தனியாக ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதே கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுறேன் அந்த எண்ணெய் சூடானதோ அதில் நான் ஒரு மூணு பொன் பூண்டு பல் வந்துட்டு நைஸாக பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு பல்ல போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வதக்குங்க அது கொஞ்சம் வதங்கினதும் இங்கே வந்துட்டு ஒரே ஒரு வெங்காயம் போதும் ஒரு சின்ன வெங்காயம் சின்ன சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று போதும் அதை நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்குறேன் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் வதக்குனதும் ஒரு கப் கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு வெஜிடபிளும் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கப் வெஜிடபிள் சேர்க்குறேன் இந்த ஒரு கப் பீன்ஸ் சேர்க்குறேன் கேரட் சேர்ந்த பிறகு பீன்ஸும் சேர்ந்ததும் அது கூட அடுத்தது கேபேஜ் சேர்க்குறேன் முட்டைக்கோஸ் ஒரு கப் அதையும் சேர்க்குறேன் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மூணு வெஜிடபிளும் கண்டிப்பாக சேரணும் அப்போ தான் சாதம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் க்ரீன் பீஸ் இருந்தாலும் ஒரு கப் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கொடை மிளகாய் வந்துட்டு நல்லா நைஸாக தின்னாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை கட் பண்ணி எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணி கடைசியில் தான் அதை சேர்க்கணும் இல்லைன்னா அது குழஞ்சிடும் அதுக்கு பிறகு நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் மிளகு அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா நைஸாக பொடிச்சுக்கோங்க வீட்டிலே பொடிச்சுக்கிட்டு அது இன்னும் நல்லா காரமும் கொடுக்கும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் அதனால் பொடிச்சு சேர்த்துக்கோங்க நைஸாக அதுக்கு பிறகு நம்ம தனியாக வச்சுருந்த அந்த எக்கையும் சேர்த்து இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் வந்துட்டு பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கப் வந்துட்டு தனியாக வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்க்குறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா அந்த வெஜிடபிள் கலவையோட நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்போது நான் நல்லா கலந்துட்ருக்கேன் இந்த பெப்பர் வாசனை அந்த எக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து சாதம் நல்லா உதிரி உதிரியாக ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா தயாராகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் வீட்டிலேயே நம்ம ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஃப்ரைட் ரைஸ் ஈஸியாக தயாராகிடுச்சு நம்மளே செய்கிறதுனால இது ஆரோக்கியமானதும் கூட தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்